வந்து பார்க்க போகிறது வந்து தனிமங்களை வகைப்படுத்துதல் அல்ல அது ஆவர்த்தர பண்புகள் இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ முதல் கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆர்கான் ஆர்கான் பொட்டாசியம் கால்சியம் இந்த தனிமங்களுடைய ஒரே தனிமங்கள் ஒரே மாதிரியான எலக்ட்ரான்களை பெற்றுள்ளது எனில் அதன் அயனி ஆரம் அதிகரிப்பின்படி இதனை வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஒரே மாதிரியான எலக்ட்ரான் அமைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணணும்னா அணு எண்ணை கன்சிடர் பண்ணணும் அணு எண் வந்து உருவளவுக்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் அணு எண் அதிகரிக்க அதிகரிக்க உருவளவு குறையும் அதுக்கு பேர் தான் எதிர் தகவல் இங்கே ஆர்கானை பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இலக்கானுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னா பதினெட்டு பொட்டாசியம் ப்ளஸ்னாலும் பொட்டாசியத்துக்கு அணியன் பத்தொம்போது ஒரு எலக்ட்ரான் இறந்துருது அங்கே எலக்ட்ரான் வந்து பதினெட்டு கால்சியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய அணு எண் இருபது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இழந்துறனால அதனுடைய அணு எண் வந்து பதினெட்டு ஸோ அணு எண் எல்லாத்துக்கும் எலக் அணு எண் மற்றும் அதனுடைய எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து சேமாக இருக்குது ஆர்கானுக்கும் பதினெட்டு இருக்குது பொட்டாசியத்துக்கும் பதினெட்டு இருக்குது கால்சியத்துக்கும் பதினெட்டு இருக்குது இப்படி எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம அணு எண்ணை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அணு எண் வந்து ஒரு அளவுக்கு எது தகவலை இருக்கும் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அயனி ஆரம் அதிகரிக்கிறபடி வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அணு எண் அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு அளவு குறையும் இப்போ ஆர்கானுக்கு அணு எண் என்ன அப்படின்னா பதினெட்டு பொட்டாசியத்துக்கு அணு எண் வந்து பத்தொம்போது கால்சியத்துக்கு அணு எண் வந்து இருபது இப்போ நீங்கள் அணு எண் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது அப்போ ஒரு அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அணு எண் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது அப்போ ஒரு அளவு வந்து குறையும் இப்போ யார் இப்படி ஒரு அளவு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்கானுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஆர்கானுக்கு அடுத்து பொட்டாசியத்துக்கு இருக்கும் பொட்டாசியத்துக்கு அடுத்து கால்சியத்துக்கு இருக்கும் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அயனி ஆரம் அயனி ஆரம் அதிகரிப்பதன்படி வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஒரு அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது அயனி ஆரம் அதிகரிக்கும் ஒரு அளவு குறையும் பொழுது அயனி ஆரம் குறையும் இதுவும் நம்மளுக்கு தெரியணும் இதே மாதிரி இங்கே வந்து அவங்க லெஸ் தன் ஆர்வம் மார்க் பயன்படுத்தி கொடுத்துருக்கனால நம்ம எழுதியிருக்கிறத ரிவர்ஸில் எழுதிக்கிறணும் ஆர்கான் பொட்டாசியம் கால்சியம் ஆர்வம் மார்க்க லெஸ் தன் பிரகாரம் போடுங்க ஸோ இந்த ஆன்சர் இது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆர்கான் பொட்டாசியம் கால்சியம் அயனி ஆரம் குறைவதன்படி கீழ்காணும் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்துக இன்னும் அதே மாதிரி தான் அணு எண் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அணு எண் அதிகரிக்க அதிக அணு எண் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒரு அளவு குறையும் ஒரு அளவு குறையும் பொழுது அணு ஆரமும் அயனி ஆரமும் குறையும் இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் இதுவும் இருக்கு ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கையும் சமமாக தான் இருக்கு கால்சியத்துக்கு இருபது அணு எண் ரெண்டு எலக்ட்ரான் எடுத்தோம்னா பதினெட்டு பொட்டாசியத்துக்கு பத்தொம்பது அணு எண் ஒரு எலக்ட்ரான் ரூபா ஆயிடுச்சுன்னா பதினெட்டு சல்ஃபருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாறு ரெண்டு மைனஸ் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் வாங்கியிருக்கு ஸோ பதினாறு ப்ளஸ் ரெண்டு பதினெட்டு குளோரினுக்கு அணு எண் பதினேழு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்கியிருக்கு பதினெட்டு அப்போ எலக்ட்ரான் அமைப்பின்படி எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையின்படி எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் வந்து எதை கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா அணு என்ன தான் கன்சிடர் பண்ணணும் அணு எண் பார்த்தோம்னா சல்ஃபருக்கு பதினாறு குளோரினுக்கு பதினேழு பொட்டாசியத்துக்கு பதினெட்டு கால்சியத்துக்கு பத்தொன்பது இப்படி அணு எண் பிரகாரம் எழுதிட்டு ஸோ யாருடைய அணு எண் அதிகரிக்குது இங்கே அணு எண் அதிகரிக்குது ஒரு அளவு ஒரு அளவு குறையும் ஒரு அளவு குறையும் பொழுது அயனி ஆரம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது யாருக்கு அதிகமான அயனி ஆரம் இருக்குன்னா சல்ஃபருக்கு சல்ஃபர் கிரேட்டர் தன் குளோரின் கிரேட்டர் தன் பொட்டாசியம் கிரேட்டர் தன் கால்சியம் ஸோ அணு எண் அதிகரிக்குது அதிகரிக்கும் பொழுது ஒரு அளவு குறையும் ஒரு அளவு குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அயனி ஆரம் குறையும் அவங்க கொஷின் நம்ம பார்க்கணும் அயனி ஆரம் குறைவதின்படி வரிசைப்படுத்துது அப்படின்னா கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ எந்த வரிசையிலே நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ சார்ஜ் போடணும் சல்ஃபருக்கு டூ மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க குளோரினுக்கு மைனஸ் பொட்டாசியத்துக்கு ப்ளஸ் கால்சியத்துக்கு டூ ப்ளஸ் இந்த ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ சி ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் தனிமங்களில் எது அதிக அயனியாக்கும் மாற்றலை பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது யார் யாருக்கு அயனியாக்கும் மாற்றல் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்பிட்டால் ஒன்று பாதியாக நிரம்பி இருக்கணும் இல்லைன்னா முழுவதுமாக நிரம்பி இருக்கணும் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் அயனியாக்கும் மாற்றல் அதிகமாக இருக்கணும் ஆர்பிட்டால் பாதியாக நிரம்பி இருக்கணும் இல்லைனா முழுவதுமாக நிரம்பி இருக்கணும் அப்படி இருக்க ஆளுங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படி இருக்க எலக்ட்ரான் அமைப்பு அணு
பாதியா கூட நிரம்பல அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரே ஒரு இலக்கம் தான் நிரம்பி இருக்கு இது பிரகாரம் பியும் டியும் ஆன்சர் இல்லைன்னு கிராஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணும் பொழுது இங்கே பிஆர் விட்டால் பாதி அளவு நிரம்பி இருக்கு இங்கேயும் பிஆர் விட்டால் பாதி அளவு நிரம்பி இருக்கு இந்த இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்கணும் இதில் எது ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா நியான் டு ஆர்கான் நியான் ஆர்கான் இது மந்த வாயுக்கள் மந்த வாயுக்களை பார்க்கும் பொழுது ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் ரெனான் உருவளவு தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே வரும் பொழுது உருவளவு கூடும் ஐனியாக்கு மாற்றுடைய மதிப்பு குறைவாக இருக்கும் அப்போ நியானையும் ஆர்கானையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நியானுக்கு தான் வந்து ஐனியாக்கு மாற்றுடைய மதிப்பு ஆர்கானையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நியானுக்கு தான் வந்து ஐனியாக்கு மாற்றுடைய மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதாவது தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது உருவளவு கூடும் ஐனியாக்கு மாற்றுடைய மதிப்பு குறைவாக இருக்கும் ஸோ நியானை ஆர்கானை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நியானுக்கு ஐனியாக்கு மாற்றுடைய மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்முடைய ஆன்சர் வந்து ஏ அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எந்த ஆக்சைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினைபுரிவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆக்சைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எஸ் தொகுதி தனிமங்கள் எல்லாம் வந்து கார் ஆக்சைடுகளை உருவாக்கும் பி தொகுதி தனிமங்கள் எல்லாமே அமில ஆக்சைடுகளை உருவாக்கும் இது கொஷின் என்னென்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் எந்த ஆக்சைடு வினைபுரிவதில்லை அப்படின்றது தான் அப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு உள்ள அமிலம் வந்து ஈஸியாக வினைபுரியும் இது ஒரு காரம் ஸோ அமில ஆக்சைடுகள் வந்து ஈஸியாக வினைபுரியும் இந்த நாலில் அமில ஆக்சைடுகள் எது எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ஸ்லிக்கன் வந்து அமில ஆக்சைடு ஸோ இது ஈஸியாக வினைபுரியும் அதுக்கடுத்து போரான் வந்து ஒரு அமில ஆக்சைடு இதுவும் ஈஸியாக உரிபுரியும் இது ரெண்டுமே பீ தொகுதி தனிமங்கள் அமில ஆக்சைடுகளை உருவாக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே ஈஸியாக வினை புரியும் இந்த ரெண்டுமே ஆன்சர் கிடையாது மீது இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா பெர்லியம் பெர்லியம் இன்னொன்று வந்து கால்சியம்ஸ் இது ரெண்டுமே கார் ஆக்சைடுகள் கார் ஆக்சைடு தான் ஸோ காரம் வந்து காரம் கூட வினை புரியாது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் நம்மளுக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பெர்லியம் ஆக்சைடு வந்து ஒரு ஈரியல்பு தன்மை கொண்ட ஆக்சைடு இது கார் ஆக்சைடையும் உருவாக்கும் அமில ஆக்சைடையும் உருவாக்கும் ஸோ பெர்லியம் ஆக்சைடு வந்து சோடியம் ஆக்சைடு கூட வினை புரிகிறது வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ பெர்லியம் ஆக்சைடை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் இதில் ரெண்டு பெர்லியம் ஆக்சைடு வந்து ஒரு ஈரியல்பு தன்மை கொண்ட ஆக்சைடு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் அந்த ஆக்சன் நம்ம கிராஸ் பண்ண முடியும் ஸோ சோடியம் ஆக்சைடு கூட எது வினை புரியாதுன்னா கால்சியம் ஆக்சைடு ஏன்னா கால்சியம் ஆக்சைடும் ஒரு காரம் சோடியம் ஆக்சைடும் ஒரு காரம் காரமும் காரமும் வினை புரியாது